خب تو این قسمت یاد گرفتید که چه جوری یک کلاسی رو بسازید توی جاوا درسته اگر اینجا نگاه بکنی میبینی که یه آکولات اینجا داریم که وقتی من روش کلیک میکنم این پایینی هم زرد میشه یعنی چی یعنی کدتون رو اینجا میتونید بنویسید بین این آکولات برای اینکه اشتباه نشه من این آکولات رو میارم پایین خب اگر دقت کرده باشید وقتی که توی نت یا هر برنامه پروگرام برنامه دیگه ای چیکار میکنید یک کلاسی رو میسازید آکولات بالایی از روبروی خط شروع میشه و پایینی هم زیر کدتون بسته میشه ولی تو نوتپاد پلاس پلاس یه همچین حالتی رو داره که من از یه همچین حالتی خوشم میاد خب داخل این کلاسی که ما ساختیم فایل جاوامون ما یه متدی رو میخوایم به اسم مین داخل این متد مینمون ما میتونیم چیکار بکنیم کدمون رو بنویسیم که این کد اجرا بشه بدون متد مین هیچ موقع برنامه‌تون اجرا نخواهد شد و که متد مین داخل کلاس شما هستش حالا من اینجا اگر بخوام متد مین رو بنویسم اینجوری می نویسم public static void main تمام اینا رو توضیح خواهم داد اصلا نگرانش نباشید و بعد از مین چکار میکنیم string با اس بزرگ و بعد از string بدون فاصله این دوتا گیومه رو قرار میدیم و بعد چکار میکنیم args میبسیم اینجا ارگ یا این چیزهایی که اینجا میبینید تمامش رو الان دونه دونه به شما توضیح خواهم حالا من اگر اینجا یه آکولات باز بکنم میبینید آکولات پایینی خود به خود نت بیمز برای شما میبنده و من این رو پایین میارم خب پابلیک رو میدونید یعنی عمومی استاتیک یعنی این مین از همه جا قابل دسترسی هست و یه معنی دیگه هم میده یعنی میگن you don't have to create instance for for the class یعنی شما احتیاج نداره که یه مثال واسه این کلاس تون درست بکنید void یعنی این متد شما چیزی رو return نمیکنه مثلا return اینجا نداریم توی این کلاس بخاطر اونه بهش میگیم void main که اسم کلاس تون هست یعنی اصلی string و بعد strings رو به شما توضیح خواهم داد که string چی هست گیومه که بهش اینجا میگن arrays و بعد args args هر چی میتونه باشه و داخل این متد مین ما که همجوری نوشتیم این متد باید داخل کل این متد بعد داخل این متد کلاس ما قرار بگیره و نگاه بکنید الان این پرانتز اینجا بهش میگن کلی بریس اینجا بسته شده خب من الان اگه بخوام یه چیزی رو پرینت بکنم اینجا آوتپوت هم می‌بینید این پایین یعنی هر چیزی که اجرا می‌کنم این پایین قرار می‌گیره قبل از اینکه چیزی رو بخوام اینجا کدی رو اینجا بنویسم این بالا نگاه بکنید این بالا یه چیز داریم به نام بیلد پروجکت یعنی پروژه پروژه منو بساز این نوشته کلین اند بیلد پروجکت یعنی تمیز کن و پروجکت منو بساز این نوشته ران پروجکت قبل از اینکه ران پروجکت رو بزنید اینجا چی باید اول بسازیدش یا به اصطلاح بهش میگن کمپایلش بکنید کمپایل کردن یعنی ساختن و بعد ران البته ران رو که بزنید خودش کمپایل میکنه نت میز به این حالت خب تمام اونایی که جاوا رو اجرا میکنن میان چیکار میکنن روی ترمینال اینجا میخوان جاوا رو اجرا بکنن اینجا کدشون رو اینجا می نویسن کد جاوا رو حالا اسم فایلشون اینجا می نویسن یا جاوا و بعد اسم فایل نیمشون رو می نویسن و بعد دات جاوا رو اینجا می نویسن خب این توی چیز قرار خواهد گرفت توی CMD یا ترمینال یا همچی حالتی ولی خب توی نت این حالت ضروری نیست چرا که می تونید اینجا چکار بکنید کدتون رو همینجا اجرا بکنید من می چیزی رو یه چیزی رو پینیت بکنم روی سیستم چکار میکنم سیستم باعث بزرگ رو می نویسن نقطه out dot print ln print line بهش میگن و داخل این پرانتز چکار میکنم دو تا گیومه قرار باز میکنم یه یک گیومه اگر قرار بدید خود نت بیند برقیه برای شما باز میکنم داخل این دو تا به بخشید میگفتم گیومه میگن دابل کوتشن مثلا من میگسم سلام و بعد چکار میکنم آخر این 
سمی کانون رو قرار میدم خب حالا جاوا به فاصله زیاد حساس نیست من اگر این سیستم رو بردارم بیارم این پایین اوت رو بردارم دوباره پایین بذارم و پرینت لاین رو بذارم این پایین سلام رو بذارم پایین کد اجرا میشه میبینید هیچ اروری نمیده فقط به این حساسه یعنی چی یعنی سمی کالون خط رو میبنده و به این حساسیت داره من اگر این رو بیلد بکنم نوشته اوکی کلین اند بیلد خب ساخته میشه الان اگر ران رو بزنم الان میبینید این مقدار طول میکشه خب الان یه یه اروری اینجا داد الان من ارورش رو برای شما پیدا میکنم من این رو ببندم یه بار دیگه ران رو بزنم خب میبینید الان سلام رو نوشت اینجا خب این سیستم توضیح میخوام بدم out print line یعنی چیزی رو میخواید پرینت بکنید یعنی سیستم سیستم که تو معنی خود سیستم بده out یعنی بیرون بده یه چیزی رو چی رو پرینت پرینت کن برای من چی رو پرینت کن یه لاین رو ln یعنی لاین یه لاین رو به اسم سلام برای من پرینت بکن حالا من اگر این لاین رو بردارم ln رو کد اجرا میشه ولی این سبز رو میبینید اینجا میاد روبروی سلام قرار میگیره چرا چون دیگه یه لاین این یه لاین سلام یه لاین اینجا چاپ شده دیگه یه لاین به شما نمیده نگاه بکنید به به معنی اینکه سلام چاپ میشه روبرو شو چی میگه میگه بیل ساکسسفول یعنی از یه ساخته شد به همین راحتی بهش میگن مین متد حالا من این سیستم رو که نوشتم پایینش یه اینتر میزنم میام پایینش داخل مین متد بود یا تو نه دوباره میخوام این رو بنویسم ولی این سلام رو بذارید من این رو پاک بکنم اصلا. میخوام این سلام رو بنویسم ولی به مدت ده بار شما باید چیکار بکنید یا اینکه برید این رو کپی بکنید خب ده بار اینجوری چاپ بکنید فرق نمیکنه حالا زیر میخواید چاپ بکنید رو میخواید چاپ بکنید فرق نمیکنه من این اگه ران بزنم میبینید سلام رو اینجوری برای من چند بار چاپ میکنه یا اینکه چهار میکنیم همه رو پاک میکنیم بذارید من اینو رو خب من اینو پاک میکنم یک کدی هست به نام فور یا بهش میگن حلقه الان نمیخوام حلقه رو به شما توضیح بدم که قاطی بکنید ولی کد حلقه این کار رو برای شما انجام میده که من در آن توضیح خواهم داد من اگر اف رو اینجا بنویسم مطلبی که میخوام به شما بگم اینجا این اینه دقت بکنید توی ویندوز یا مک کنترل کنترل رو بگیرید و اسپیس رو بزنید نگاه بکنید به شما کد به شما راهنما میده من اف رو نوشتم میگه چی میخوای بزنید فاینال فلوت 4 بقیه رو هم این پایین نوشته چی میخواد من این رو میخوام ببینید این رو این رو این یه حلقه این کد حلقه است من اگه اینو بزنم یه همچین چیزی برای من نوشته نوشته ده بار یعنی ده بار برای من بذارید من اینو بیارم پایین ده بار برای من آی رو بنویس حالا من اگر آی رو اینجا بنویسم سیستم سیستم دات اوت دات پرینت خب ببینید من اگر سیستم رو فقط حالا اینجا بنویسم خالی یا بکنید سیستم رو نوشتم کنترل اسپیس رو بزنم میگه چیکار بکن این رو برای من انتخاب بکن کد رو برای شما می نویسم اینجا می نویسم سلام اینجا ده ها رو می بینید میگه از صفر شروع کن و به ده تموم بشه این هم اینکریمنت بعدا به شما درس خواهم داد ران رو بزنم ده بار سلام رو اینجا برای من نوشته با فقط چهار لاین کد نوشتن من اینو بیارم بالا نگاه بکنید بشمرید از اینجا تا اینجا ده تا است این از این. واس درس امروز یاد گرفتید که اینجوری بودش که ده تا بتونید بنویسید مونتا درس امروز در مورد این فور نبود در مورد این بودش که چجوری بتونید یه کدی رو که یادتون رفته مثلا یه اس بنویسید و اینجا کنترل اسپیس رو بزنید و بقیهش رو اینجا به شما راهنمایی کنه چی میخواد بنویسید این قضیه توی نه, نه تنها توی نت مینز توی اکلیپس هم قابل اجرا هست امیدوارم که در سمروز خوشتون اومده باشه تا جمعه سمروز